আচ্ছা তো যেটা বলতেছি যে আমাদের আছে মেটাবলিক রিয়াকশনগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করব যে ব্যাকটেরিয়ার যে সেলগুলো থাকে বা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে কোষগুলো থাকে সেখানে যে রিয়াকশন বা বিক্রিয়াগুলো হয় তাতে কি পরিমাণ এনার্জি রিলিজ হয় বা কি পরিমাণ এনার্জি শোষণ হয় সেটা আমরা আজকে হিসাব করব গিফটস ফর্মুলা নামে একটা ফর্মুলা আছে তো প্রথমে আমরা কিছু টার্মিনোলজি শিখি যেমন মেটাবলিজম মানে কি বলা হচ্ছে দ্য সাম টোটাল অফ দ্য কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অফ অল সেলস তার মানে যতগুলো সেল বা কোষ থাকবে সেখানে আমার যত ধরনের কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হবে বা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হবে তাতে আমার টোটাল যে পরিবর্তনটা তাপমাত্রার বা তাপের সেটাকে আমরা বলি মেটাবলিজম তার মানে মেটাবলিজম হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষের সার্বিক যে বিক্রিয়াগুলো সেটাকে আমরা মিন করি তো এই বিক্রিয়াগুলো আবার দুই প্রকারের হতে পারে যেটা গত ক্লাসে আমরা দেখে আসছি একটা ছিল অ্যানাবলিজম আর একটা ছিল ক্যাটাবলিজম তো যদি অ্যানাবলিজম হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যানাবলিক পাথ হয় তার মানে অ্যানাবলিজম যে পথটা আছে সে পথে আসলে বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে আর একটা হতে পারে ক্যাটাবলিক পাথ হয় তো মেটাবলিক রিয়েকশনস উইচ কনজিউম এনার্জি টু বিল্ড কমপ্লিকেটেড মলিকিউলস ফ্রম সিম্পলার কম্পাউন্ডস সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যানাবলিক সো আমি যদি গত ক্লাসে একটু দেখাই যে আমাদের এই যে এই রিয়েকশনগুলো আমরা গত ক্লাসে বলে আসছি এখানে আমাদের এই যে যেটা ছিল অ্যানাবলিজম সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যে অর্গানিক ম্যাটারটা থাকে সেটাকে এনার্জির উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়াগুলো তার নিজস্ব ব্যাকটেরিয়া সেল তৈরি করে সো এখানে অর্গানিক ম্যাটার বলতে পানিতে যে অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালসগুলো থাকে সেগুলোকে বোঝাচ্ছে আর এনার্জিটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া শোষণ করে প্রকৃতি থেকে সেটা ইউজ করে সেই অর্গানিক ম্যাটারটা থেকে নিজের কোষের সেল তৈরি করে এটাকে আমরা বলতেছিলাম অ্যানাবলিজম তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার একটা অর্গানিক ম্যাটার থেকে একটা কমপ্লেক্স যৌগ তৈরি হচ্ছে আর যেটা ছিল আমাদের ক্যাটাবলিজম সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্গানিক যে ম্যাটারটা ছিল একটা কমপ্লেক্স যে যৌগ সেটাকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়া ভেঙে সিম্পল কিছু কম্পাউন্ড তৈরি করছে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড পানি অ্যামোনিয়া এগুলো কিন্তু জটিল যৌগ না বা কমপ্লেক্স না এগুলো সিম্পল কম্পাউন্ড এই কথাটাই জাস্ট আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যানাবলিক যখন হচ্ছে তখন আমার বিক্রিয়ার মধ্যে যে তাপমাত্রাটা আছে সেটা শোষিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি অ্যান্ডারজোনিক এটাকে অ্যান্ডোজোনিক বিক্রিয়াও বলে সো অ্যান্ডারজোনিক কথাটার মানেই হচ্ছে বিক্রিয়াটা হবে আমার এখানে তাপ হারি তাপ উৎপাদি তাপ হারি এই কথাগুলো আমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আসছি তাপ হারি কথাটার অর্থ হচ্ছে যে বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয় সে বিক্রিয়াগুলোকে আমরা বলি তাপ হারি বিক্রিয়া যেটাকে আমরা এখানে বলতেছি অ্যান্ডারজোনিক রিয়েকশনস আর অ্যাক্সোজোনিক অথবা অ্যাক্সারজোনিক যে রিয়েকশনগুলো আছে সেখানে আমরা জানি যে এগুলোকে বলে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া তার মানে এই ধরনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমার পরিবেশে তাপ উৎপন্ন হবে তার মানে যেখানে রিয়েকশন হবে সে পরিবেশটা কিছুটা উত্তপ্ত হবে এটাকে আমরা বলি অ্যাক্সারজোনিক সো এগুলোই মনে রাখতে হবে যে অ্যানাবলিক পাথ হয় বা অ্যানাবলিক বা অ্যানাবলিজম যে রিয়েকশনসগুলো সেগুলো সবসময় অ্যান্ডোজোনিক হয় আর যে ক্যাটাবলিজম বা ক্যাটাবলিক পাথ হয়েতে আমার যে রিয়েকশনগুলো হবে সেগুলো সবসময় অ্যাক্সোজোনিক বা অ্যাক্সারজোনিক বিক্রিয়া হবে এখানে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে যেমন অ্যানাবলিক হচ্ছে ফটোসিনথেসিস আর শালক সংশ্লেষণ যেটাকে আমরা বলি আর ক্যাটাবলিক হচ্ছে সেলুলার রেসপিরেশন কোষের মধ্যে যে শ্বসন প্রক্রিয়াটা হয় মানে শ্বাস গ্রহণ নিঃশ্বাস ত্যাগ এই যে বিষয়টা এটাকে আমরা বলি রেসপিরেশন এক্ষেত্রে যে বিক্রিয়াগুলো হয় সেটাকে আমরা বলি ক্যাটাবলিক পাথ হয়েতে সেলুলার রেসপিরেশনটার মধ্যে আমাদের এই ক্যাটাবলিজমটা হতে পারে তো এগুলো কিছু ম্যাথ আছে আমরা এগুলো হিসাব করবো একটু পরেই যে অ্যান্ড্রোজোনিকে আমার কতটুক তাপ শোষিত হচ্ছে আর অ্যাক্সোজোনিকের ক্ষেত্রে আমার কতটুকু তাপ উৎপন্ন হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে সেখানে প্রসিড করি আচ্ছা এখানে অ্যান্ড্রোজোনিক এবং অ্যাক্সোজোনিকের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন আবার দেওয়া হচ্ছে যেটা আমি উপর একটু আগে বলে আসলাম যে কেমিক্যাল রিয়েকশন দ্যাট রিকোয়ার্স এ নেট ইনপুট এনার্জি সেটাকে বলে অ্যান্ডারজোনিক তো আমি এটাকে বলছি তাপ হারি বিক্রিয়া যেখানে আমার তাপটা শোষিত হয় তো এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে যে বিক্রিয়ায় আমার তাপ পরি এনার্জি অথবা শক্তি আসলে তাপ এক প্রকার শক্তি তো যে বিক্রিয়া আমার শক্তির প্রয়োজন হবে সেটাকে আমরা বলবো অ্যান্ডারজোনিক আর অ্যাক্সোজোনিক বা অ্যাক্সারজোনিক যেটা সেটা হচ্ছে যে রিলিজ করবে আমার এনার্জি তার মানে পরিবেশে সে তাপ রিলিজ করে দিবে বা পরিবেশে তাপ উৎপন্ন হবে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাক্সারজোনিক রিয়েকশনস আর এখানে কিছু ডিফারেন্স দেওয়া আছে পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাক্সারজোনিক রিয়েকশনস যেটা আমরা ক্যাটাবলিজমে পাই আর অ্যান্ডোজোনিক বা অ্যান্ডারজোনিক যে রিয়েকশন সেটা আমরা অ্যানাবলিজমে পাই সো এই ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আমরা একটু আগে পড়িয়ে ফেলছি যেমন অ্যাক্সোজোন
ताप जो उत्पन्न है तक क्योंकि डैलेज के माइनस धरतम सब समय एखे सेटाई बला हे डेल जीटा हमारे सब समय नेगेटिव और एंडोजेनिक जो है एखे हमारे शोषित है तर मैं ताप हमार खरच हो जाने डैलेज डेल जीटा धरी पजिटिव डेलिच इज लेस दैन जिरो जेहेतु हमारे डेल जी डेलिच एखे एकटाई मीन करते आसमें डेल जी जी नेगेटिव है मैं माइनस भैलू है तो अवश्य से जिरो चे कम और जो डेलिच हमारे पजिटिव है जमन प्लस वन प्लस टू व प्लस हंड्रेड तब अवश्य हमारे जिरो चे ग्रेटर अथवा जिरो चे बी तुईटा कथा आस एक ही रकम इनक्रीज इन स्टेबिलिटी तर मैं जगह एक्सोजनिक से धरण रिएक्शनगुल क्षेत्र में देखा जाए बिक्रियार मध्यमे स्टेबिलिटी इनक्रीज है मैं स्थायित्व बृद्धि पाए एंडारजनिक वाफारी बिक्रियार क्षेत्र में स्टेबिलिटी स्थायित्व ह्रास पाए मैं यिक्रिया खूब एक स्टेबल ना जो उत्पाद तैरि प्रोडक्टर तैरी है से खूब बस स्थायी है ना देखा जाए से अन्न को जगह साथ खूब द्रुत तर बच्चे एक्सोजनिक जगू मैं ताप उत्पादी सेगल स्पन्टेनियस मान बिक्रिया घटते ही थे निजे निजे एखे हमारे बाह्यिक परेश कि प्रयोजन है ना से निजे निजे बिक्रिया स्पन्टेनियसलि घटाते थे और एंडोजेनिके जेहेतु हमारे बाहर थे ताप दीते हैं सो ये बिक्रिया क्योंकि निजे निजे होना हमें जख ही बहरे ताप दीब प्रयोजन परिमाण तक ही बिक्रिया एकम्र घटे यह बला जाए नन स्पन्टेनियस मैं से निजे निजे घटते पर मुभमेंट टूवर्ड्स इक्ुलिब्रियम हमारे एक्सोजनिक जो रिएक्शनगुलू थे सेगल धीरे धीरे हमारे इक्ुलिब्रियम कंडिशनर दिखे जो थे इक्ुलिब्रियम कंडिशन हे जे अवस्थाएं गेले हमारे बिक्रियक उत्पाद उभय परिमाण समान हो जाए इक्ुलिब्रियम कंडिशन एगल आस इंटरमिडिएटर कथा बार्ता सो जे पॉन्टे गेले रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट जेटा बोलते बिक्रियक उत्पाद एमाण कोवान्टिटी हमारे सेम हो तक से पॉन्ट के बोली इक्ुलिब्रियम तो एक्सोजनिक क्षेत्र में रिएक्शन शुरू है से आस्ते आस्ते इक्ुलिब्रियम कंडिशने जाए इक्ुलिब्रियम कंडिशने गले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्टर परिमाण सेम हो जाए तक बिक्रिया देखते मना है जान थेमे गे क्यों एंडोजनिक क्षेत्र में देखा जाए से इक्ुलिब्रियम कंडिशन थे और दूरे सर जाए यह कारण आसले ये स्टेबिलिटी कम कारण जेको बिक्रिया जो बेसि इक्ुलिब्रियम कंडिशनर दिखे जाए स्थायित्व तेजी जेहेतु ये इक्ुलिब्रियम कंडिशन थे आसल और दूरे सर जाए सो यटार क्योंकि स्टेबिलिटी ए कारण ह्रास पाए इरपर बला हे कपल्ड टू एटीपी फर्मेशन एटीपी हे एक एनार्जी यूनिट जेको बिक्रिय जो एटीपी उत्पन्न है बुझते हैं सेने एनार्जी रिलीज हो सो जेहेतु एक्सोजनिक बिक्रियागुलो हमारे ताप उत्पादी सो से क्योंकि से एनार्जी रिलीज कर यह एटीपी फर्मेशन है तर मैं एटीपी उत्पादन है और एंडोजेनिक क्षेत्र में जेहेतु हमारे तापटा से ग्रहण कर खरच कर सो से क्योंकि से एटीपी टे इटिलइेशन कर मैं व्यवहार कर फेले ये कारण एखे हमारे एटीपी खरच हो जा यटार उदाहरण हे कैटाबलिजम ऊपर पड़े आसलम और एंडोजेनिक तो पड़े आसलम एनाबलिजम तो यही हमारे डिफारेंसटा प्रत्येक पॉन्ट सुंदर मन रखते हैं और अर्थ बुझते हैं जो को बोलते आसमें कि बोझा अच्छा एबारे जो मैथा करते जाने की फर्मुला प्रयोजन है प्रथम ही एक फर्मुला बोला हे एटे बोले गिफ्स थिरो तो गिफ्सर जी फार्स्ट लैटर जी से हिसाब से फर्मुला मन रखते डेल जी इजिकल्स टू डेल माइनस टी डेल को मीन कर एगो आस्ते आस्ते देख तो डेल जी हमारे कतटुकू एनार्जी मैं हमारे टोटाल खरच हो कतटुकू व्यवहित होता एक नीचे देखे आसने लिखा नहीं खरचा बेर करते गिफ्ट थिरो अनुजाई यह गिफ्ट फ्री एनार्जी 
इज इक्ल्स टू हम डेल एच डेल एच हे को बिक्रिय एनथालपिर कतटुकू परिवर्तन हो तर मैं इटा के बला है एनथालपी चेन्ज एगल मैंने रखते हैं कारण कोश्चने सब किस देखा खाली से खान भूटा इनपुट दीते हैं इनपुट देवर जानते हैं कौन टाइम मिन करते डेल एच हे एनथालपी चेन्ज एन एनथालपी की एगुलो इंटरमिडिएटे पढ़े आस एनथालपी हे को जौगर को कम्पाउंडर जे अभ्यंतरीण शक्ति थे जेमन जानी प्रत्येक पदार्थ ही असंख्य अनुपरमाणु द्वारा गठित मलिक्यूल्स द्वारा गठित ये मलिक्यूल्सगुल सर्वदा गतिशील अवस्था थके जमन एरा स्पंदनरत अवस्था थके कम्पनरत अवस्था थके ये कारण तर मध्य एक शक्ति थे जेहेतु कम्पन स्पंदन एगो एक एक गति सो य गतिशक्तिगल सब समय पदार्थर अभ्यंतरे थे ये गतिशक्ति जनित जो एनार्जिटा अभ्यंतरीण शक्ति ये बोली एनथालपी सो हम जो बिक्रिय उत्पाद दिखे जा तक क्योंकि ये एनथालपिटा परिवर्तित हो जाए जेहेतु हमार कम्पाउंड चेन्ज है रासायनिक बिक्रियर माध्यम एक जतियों पदार्थ के आक जतियों पदार्थ तैरि है तक हमारे एनथालपिगुलू चेन्ज हो जाए सो ओई चेन्जटाई आसल डैलेज और टी हमार टेम्पारेचार ये हमारे क्योंभिने थकते हैं और डैल डैलेज हमारे एनट्रोपी चेन्ज ये फिजिक्स पढ़े आस इंटरमिडिएटे एनट्रोपी एनट्रोपी चेन्ज बोलते बोझा महाविश्वर प्रत्येक वस्तुकणाई आसले इक्ुलिब्रियम कंडिशन अथवा स्थिर अवस्था आसते चाय जानी सो जेको रासायनिक बिक्रिया जखनी संघटित है तक ही तापर परिवर्तन है जत बेसि तापर परिवर्तन हो ती इक्ुलिब्रियम कंडिशनर दिखे आसते थको जेमन जी को स्थान एकश डिग्री सेलसिय तापम्रार पानी रखी और तर का जी दस डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी रखी तेल अवश्य दस डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी एकश डिग्री सेलसिय तापम्रार पानी ताप ग्रहण कर उच्च तापम्रा थे सब समय निम्न तापम्रार दिखे तापर परिवर्तन है सो ये परिवर्तन हुए एक समय दुजुन तापम्रा सेम हो जाए जो दुईटा पानी के मिसाई जमन एकजुन छो एक और एकजन छो दस ताखा जा आशी डिग्री सेलसियस ग्रहण कर से देखा आशी जीतु एकश दस तेल दुज ही एक समय पंचान्न पंचान्न डिग्री सेलसियस तापम्रा चले आस तखनी क्योंकि हमारे तापर आदान प्रदान थेमे जाए तो ये तापर चेन्ज हल ये क्योंकि दुजन ही एक इक्ुलिब्रियम कंडिशने चले आसल मैं दुजन ही समान तापम्रा चले आसल तो यह महाविश्वर प्रत्येक वस्तुकणाई जर ताप बेसि ता ताप हारा और जर ताप कम तरा ताप ग्रहण कर ये चलते थकले एक समय देखा जाए जो महाविश्वर प्रत्येक वस्तुकणार तापम्रा ही समान हो गए जमन सूर्य थे पृथ्वी तपर अन्य ग्रह ताप ग्रहण करते तो ये सूर्य ताप हारा और पृथ्वी ताप ग्रहण करते एक सूर्य और पृथ्वी तापम्रा काछाची हो जाए तक आसले विश्व को प्राणी बेचे थकते पर सो ये बोलते परि जो डेस्ट्रैक्शन अफ आर्थ सो यिटा के बीजे एनट्रोपी थिरी तो ये तापम्रार चेन्जा तापर परिवर्तन ये एनट्रोपी बी सो कोश्चन हमारे पेलोटा देव ही थको हमें जस्ट एगो एक बोझार जो एत कथा बल कोश्चने डिडेक्ट हाँ बोले ही दे एनट्रोपी चेन्ज डैल एसर भैलूटा ओके एन आसी डैल एचर आए का फर्मुला आज डैल एच इज इक्ल्स टू हे यू प्लस पी डैल भि यू हे इंटरनल एनार्जी अथवा यहाँ के बोले इंटरनल वार्क डान तर मैं अभ्यंतरीण भाव में कतटुकु क्या सम्पन्न है को रासायनिक बिक्रिया से यू द्वारा प्रकाश करी तो यू इज इक्ल्स टू आर बला हे किऊ माइनस डब्ल्यू किऊ हे हमारे टोटाल एनार्जी एवं डब्ल्यू हे कतटुकु क्च करते कतटुकु क्च हो सब फिजिक्स देखा जाए जो क्यों इंटरनल एनार्जिटा सब समय टोटाल एनार्जी थे जो ई जौटा वही पदार्थटा जतटुकु क्च करते माइनस करी हमें तरह इंटरनल एनार्जी चेन्ज अथवा यूटा पे जा फर्मुलागुलो लागे और कोटा कि डिनोट कर सब लिखा ही आकीगुलो दिल कोश्चन थे जस्ट एगल बाछाई कर सूत्रे बसाते हैं और ये पी हे प्रेसार तर मैं कतटुकु चपेर मध्य आर रिएक्शन से बला थे पियर भैलूटा एखे बसा और डैल भि हमारे भल्यूम चेन्ज अथवा आयतने परिवर्तन पहले हमें मोटामोटी सबग डेफिनेशन जिने गलम को डिनोट कर सब ही बुझे गलम ओके और डैल एचर आकटा फर्मुला हे जो रिएक्शन भैलू देवा थे हमारे रिएक्शन देवा थे जो इंटरनल एनार्जी कथा ना बला थे तो फर्मुलाटा यूज करब ये हमेशन अफ एन एच अफ प्रोडक्ट 
তার মানে হচ্ছে আমার যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে তাদের যে এনার্জিটা থাকবে সেটাকে আমি যোগ করব মাইনাস হচ্ছে রিয়েক্টেন্টসের যে এনার্জিটা তাদের মোট এনার্জিটা আমি মাইনাস করব সো প্রোডাক্ট থেকে আমার রিয়েক্টেন্টের এনার্জি মাইনাস করলে আসলে আমি সবসময় ডায়ালিসিসটা পাবো এটা হচ্ছে যদি আমাকে কোয়েশ্চেনে প্রোডাক্ট এবং রিয়েক্টেন্টের অভ্যন্তরীণ শক্তি অথবা তাদের এনার্জিটা বলে দেওয়া থাকে তাহলে আমি খুব ইজিলি এই ভ্যালুটা বের করতে পারবো আর এনের ভ্যালুটা হচ্ছে তাদের মোল নাম্বার সো মোল নাম্বার থাকলে কিন্তু মোল নাম্বার দিয়ে আবার সেই ভ্যালুটাকে গুণ করে নিতে হবে এগুলো আমরা ম্যাথে দেখবো আস্তে আস্তে জাস্ট ফর্মুলাগুলো আমরা একটু দেখি আর ডায়ালেস তো একটু আগে বলে আসলাম এটা হচ্ছে অ্যান্ট্রোপি চেঞ্জ এটার কোনো ফর্মুলা কিন্তু আমরা এখনও শিখি নাই এই যে এখানেই একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটা ডায়ালিসের মতোই যদি আমার প্রোডাক্টের অ্যান্ট্রোপি দেওয়া থাকে এবং মূল সংখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে মূল সংখ্যা ইন্টু তাদের টোটাল প্রোডাক্টের বা উৎপাদের অ্যান্ট্রোপি মাইনাস হচ্ছে রিয়েক্টেন্টের টোটাল অ্যান্ট্রোপি সো আমরা সবসময় উৎপাদ থেকে বিক্রিয়ক বাদ দিব মানে প্রোডাক্ট থেকে রিয়েক্টেন্ট তাহলেই আমি ডায়ালেস পেয়ে যাব অ্যান্ট্রোপি মাইনাস করলে আর যদি এইচ মাইনাস করি বা শক্তি বা এনার্জি অথবা তাপ তাহলে আমি ডালেজ পাবো যদি আমার এগুলো না দেয় তো ইন্টারনাল এনার্জি বলে দেওয়া থাকে এবং আয়তনের চেঞ্জ বা প্রেশার এইসব দেওয়া থাকে তাহলে আমি এই ফর্মুলাটি ইউজ করবো সো আমি যদি ডালেজ পেয়ে যাই আর আমি যদি এখান থেকে ডালেজটাও পেয়ে যাই তাহলে টি যদি আমাকে বলে দেওয়া থাকে টেম্পারেচার তাহলেই আমি গিফটস ফ্রি এনার্জিটা বের করে ফেলতে পারবো এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এখন যদি আমি ম্যাথে যাই ম্যাথগুলো খুব ইজি জাস্ট আমরা ফর্মুলা দেখবো আর ভ্যালুগুলো ইনপুট করবো যেমন আমরা শুরু করি তাহলে ম্যাথ প্রবলেম ওয়ান বলা হচ্ছে ডিটারমিন দ্য গিফটস ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ তার মানে বোঝাই গেলো এটা আসলে কী বের করতে বলছে এটা হচ্ছে আমাকে ডালজিটা বের করতে বলছে অ্যাট এইটটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট ইন দ্য ফলোইং রিয়েকশনস অ্যান্ড কমেন্ট অন দ্য টাইপ অফ রিয়েকশন বেসড অন ইউর রেজাল্ট আমাকে গিফটস ফ্রি এনার্জি বের করতে বলছে এবং দেখতে বলছে যে এটা কি আমার অ্যাকজোজেনিক নাকি অ্যান্ডোজেনিক তার মানে তাপ উৎপাদি নাকি তাপ হারি তো ফার্স্টে আমাকে গিফট ফ্রি এনার্জিটা বের করতে হবে আমাকে রিয়েকশন বলে দেওয়া আছে এ প্লাস টু বি এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে আমার থ্রি সি পরীক্ষা এখানে আমাকে বাস্তব কোনো যোগের নামও দেওয়া থাকতে পারে এখানে জাস্ট এ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে কোনো একটা বিক্রিয়ক প্লাস হচ্ছে বি নামে আর একটা বিক্রিয়ক আছে বি বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা হচ্ছে টু আর তারা দুজনে মিলে উৎপন্ন করতেছে আমার সি নামের একটা যৌগ যেটার মূল নাম্বার হচ্ছে আমার থ্রি দুই আর তিন নাম্বার ম্যাথ আমরা পরে আসি তাহলে এক নাম্বার ম্যাথে হচ্ছে আমার গিফটস ফ্রি এনার্জি বের করতে বলছে আর কিছু ন্যাসেসারি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এটা আমার সবগুলো ম্যাথই কাজে লাগবে তো কম্পাউন্ড এ বি সি এগুলো প্রত্যেকটারই কিন্তু এই যে আমার চেঞ্জ ইন অ্যান্থালপিগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে প্রত্যেকটারই এইচ এর ভ্যালু দেওয়া আছে চেঞ্জ ইন অ্যান্ট্রোপি তার মানে প্রত্যেকটার এস এর ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে বলা হচ্ছে হিট অ্যাডেড টু দ্য সিস্টেম তার মানে আমার হিট এখানে প্রয়োজন হচ্ছে এক হাজার কিলো জুল তারপর বলা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম তার মানে ডাব্লিউর ভ্যালু দেওয়া আছে আমার কতটুকু কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইট হান্ড্রেড কিলো জুল চেঞ্জ ইন ভলিউম তার মানে ডেল ভি এটাও আমাকে দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড মিটার কিউব সো এই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু আমরা এখন ম্যাথ স্টার্ট করি গিফটস ফ্রি এনার্জি বের করব আচ্ছা আমরা এখান থেকে স্টার্ট করতে পারি এটা এখান থেকে রিয়েক্টেন্ট ছিল আমার এ প্লাস টু বি উৎপন্ন হচ্ছিলো থ্রি সি তাহলে এটা হচ্ছে আমার রিয়েক্টেন্ট আর এই অংশটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট এখানে এন এর ভ্যালু কিন্তু ওয়ান কারণ এটার মূল সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান এখানে এন এর ভ্যালু টু কারণ এটার মূল সংখ্যা হচ্ছে টু এখানে এন এর ভ্যালু থ্রি কারণ এখানে মূল নাম্বার হচ্ছে আমার থ্রি তো স্টেপ ওয়ানে হচ্ছে আমার টেম্পারেচার বলা ছিল এইটটি ফাইভ ডিগ্রি ফার এন হাইট এই যে কিন্তু আমরা তো জানি এটাকে আমাকে নিতে হবে ক্যালভিনে তো আমরা ফার এন্ড হাইট থেকে কীভাবে ক্যালভিনে যাবো এটার একটা ফর্মুলা আছে এই যে ক্যালভিনে তাপমাত্রা মাইনাস টু হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ ইজ ইকালস টু ফার এন্ড হাইট স্কেলের তাপমাত্রা মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন এখানে যদি ফার এন্ড হাইট স্কেলের জায়গায় আমি এইটটি ফাইভ বসিয়ে দিই এবং এই ইকুয়েশনটা সলভ করি তাহলে আমি কে এর ভ্যালু ক্যালভিনে পেয়ে যাব এই যে এখানে ভ্যালুটা ডিরেক্ট বসানো আছে তাহলে স্টেপ ওয়ানে হচ্ছে আমি টেম্পারেচার যদি ক্যালভিনে না থাকে সেটাকে আমি ক্যালভিনে নিয়ে নিব স্টেপ টু আমি ডালেজ বের করতে চাই তাহলে এই যে ডালেজের ফর্মুলাটা কী ছিল আমি যদি উপরে ফর্মুলায় যাই এই যে ডালেজের ফর্মুলা কিন্তু আমার এটা ছিল সামেশন অফ এন ইন্টু এইচ অফ প্রোডাক্টস মাইনাস সামেশন অফ এন
তাহলে আমি এখানে থ্রি দিয়ে গুণ করব আর প্রোডাক্টসের আমার এইচ এর ভ্যালু বা অ্যানথালপির পরিবর্তনটা কত দেওয়া ছিল এই যে কোয়েশ্চেনে আমাকে এই যে যেটা প্রোডাক্ট সেটা তো আমাদের সি তো সি এর এই যে চেঞ্জ ইন অ্যানথালপি আমাকে এখানে বলা আছে মাইনাস বারোশো সত্তর তাহলে আমি এই ভ্যালুটা এখানে এনে বসালো এই যে মাইনাস ওকে প্রোডাক্টস গেল মাইনাস হচ্ছে এখন আমাকে রিয়েক্টেন্টস এরগুলো বসাইতে হবে তাহলে রিয়েক্টেন্টস আছে আমার দুইটা একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি এর মোল নাম্বার হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমি এর মোল নাম্বার ওয়ান ইন্টু এর যে অ্যানথালপি চেঞ্জ সেটা বসাবো এই যে এর অ্যানথালপি চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি তাহলে এই ভ্যালুটা আমি এখানে জাস্ট ইনপুট দিয়ে দেবো অ্যানথালপি চেঞ্জ ওকে এখানে আমাকে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি বসাইতে হবে এই যে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস হচ্ছে বি বিয়ের ক্ষেত্রে আবার আমার মোল নাম্বার কিন্তু টু ছিল তাহলে টু ইন্টু বিয়ের ক্ষেত্রে আমার কত দেওয়া আছে মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা আমি বসালাম এই যে মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ তো এই ভ্যালুটা জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে আমার চলে আসতেছে ড্যালেজ সো আমি কিন্তু ড্যালেজ পেয়ে গেলাম টি পেয়ে গেলাম এখন আমার গিফস থিওরির জন্য লাগবে ড্যালেজ তাহলে ড্যালেসের ফর্মুলাও কিন্তু আমাদের ড্যালেজের মতো হুবহু সেম এখানে মোল নাম্বারগুলো আগের মতো জাস্ট আমাকে এস এর ভ্যালুটা বসাতে হবে এখান থেকে এই যে অ্যান্ট্রোপি চেঞ্জ এই যে এই ভ্যালুগুলো জাস্ট ইনপুট দিতে হবে প্রোডাক্ট হচ্ছে আমার সি ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান বসাবো আর রিয়েক্টেন্সের ক্ষেত্রে আমি এর ক্ষেত্রে ফর্টি টু বসাবো এবং বি এর ক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সেভেন বসাবো এই যে জাস্ট এখানে এই ভ্যালুগুলো ইনপুট দিলে আমি কিন্তু ড্যাল এস পেয়ে গেলাম তাহলে আমার গিফটসের ফর্মুলা ছিল ড্যাল জি ইজ ইকালস টু ড্যাল এইচ মাইনাস টি ড্যাল এস এটা একদম আমার প্রথম ফর্মুলাটা এই যে এই ফর্মুলাটা সো যেহেতু আমি সবগুলো ভ্যালুই বের করে ফেললাম জাস্ট এখানে যদি আমি ভ্যালুগুলো ইনপুট দিয়ে দিই তাহলেই আমার ড্যাল জির ভ্যালুটা চলে আসলো এবং আমাকে কিন্তু কোয়েশ্চেনে বলেছিল যে বিক্রিয়াটা কেমন সেটা কমেন্ট করার জন্য তো বিক্রিয়াটা যেহেতু আমার নেগেটিভ আসছে তো আমরা কিন্তু উপরে পড়ে আসছি যে যদি নেগেটিভ আসে তাহলে সেগুলো কি ধরনের বিক্রিয়া সেগুলো হচ্ছে অ্যাক্সোজেনিক বিক্রিয়া এই যে ড্যালিজ ড্যালজি যদি নেগেটিভ হয় তো যেহেতু আমাদের অ্যান্সার নেগেটিভ আসছে তাহলে অবশ্যই এটা আমার হচ্ছে অ্যাক্সারজোনিক অথবা অ্যাক্সোজোনিক রিয়েকশন এবং এটা হবে আমার স্পন্টেনিয়াস তার মানে নিজে নিজেই ঘটতে থাকবে এই বিক্রিয়াটা তো এই কমেন্টটা আমরা লাস্টে করে দিব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পার্ট বুঝতে সমস্যা হলে কোয়েশ্চেন করবেন আর সেকেন্ড যে পার্টটা আছে যে ডিটারমিন দ্য ভ্যালু অফ প্রেশার ওয়ার্কিং ইন দ্য সিস্টেম আমাকে এখানে প্রেশার বের করতে বলছে তো প্রেশার রিলেটেড তো একটা ফর্মুলাই আছে আমাদের এই যে এই ফর্মুলাটা ড্যাল এইচ ইজিক্যালস টু ইউ প্লাস পি ডাল ভি এখান থেকে কিন্তু আমরা প্রেশারটা বের করতে পারি আবার ইউ যদি না দেওয়া থাকে তাহলে ইউ মানে কিন্তু আবার আমার কিউ মাইনাস ডাব্লিউ এই যে তো ফার্স্টে আমি ইউ বের করে নিব কিউ মাইনাস ডাব্লিউ থেকে এই ইউটা এখানে বসাবো ড্যাল এইচ তো আমি একটু আগেই বের করলাম ড্যাল ভিটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে তাহলে আমি পি এর ভ্যালু পেয়ে যাব তো জাস্ট এই কাজটাই করা হয়েছে এই যে টোটাল হিট অ্যাডেড কিউর ভ্যালু কিন্তু দেওয়াই ছিল এই যে টোটাল হিট অ্যাডেড কিউ হচ্ছে হিটের পরিমাণ এই যে হিট অ্যাডেড টু দ্য সিস্টেম ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে এটা হচ্ছে কিউ ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম এটা হচ্ছে ডাব্লিউ এই যে ভলিউম চেঞ্জ ড্যাল ভির ভ্যালুটাও দেওয়া আছে তো এগুলো সবই দেওয়া আছে এখানে যেটা করা হয়েছে আমাদের উপরে যে ফর্মুলাটা ছিল যে ড্যাল এইচ ইজিক্যালস টু ড্যাল ইউ প্লাস পি ড্যাল ভি সেটাকে একবারই লেখা হয়েছে কারণ ড্যাল এইচ ইজিক্যালস টু তো আবার আমরা জানি যে ইউ প্লাস পি ডেল ভি এখন ইউ মানে তো আবার কিউ মাইনাস ডাব্লিউ উপরে আমি এগুলো লিখে আসছি এখানে অস্পষ্ট হলো উপরে স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে সো ওইটাকে যদি কম্বাইন করি এই ফর্মুলাটা আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারি অথবা আপনারা চাইলে আলাদাভাবে বের করে করেও করতে পারবেন তাহলে এখানে ড্যালিজ কিন্তু আমি উপরে ফর্মুলাতে বের করছি এই যে ড্যালিজ এই এখানে বের করা আছে এই যে ড্যালিজ সো এক নম্বরের সহযোগিতা নিয়ে আমরা ড্যালিজটা বসাবো কিউর ভ্যালু দেওয়া ছিল বসালাম ডাব্লিউ ওয়ার্ক টান বলা ছিল বসালাম ভলিউম চেঞ্জটাও বলা আছে বসিয়ে দিলাম তাহলে আমার প্রেশার চলে আসছে ডিরেক্ট অ্যান্সারটা কিলো পেস্কেল আসার কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু এই যে কিউ অথবা ডাব্লিউ অথবা ডেল এইচ এগুলো কিন্তু আমরা কিলো জুলে বসাচ্ছি কিলো জুল হচ্ছে জুলের চেয়েও একশো গুণ বেশি সো জুল থেকে কিলো জুলে আসতে হলে আমার এই ভ্যালুটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ দিতে হয় সো আমার এগুলো সব কিছু কিন্তু কিলো জুলে দেওয়া ছিল এই যে কিলো জুল এই জন্য অ্যান্সারটা আমার কিন্তু 
প্রেসারটা চলে আসছে কিলো প্যাসকেলে এটা মনে রাখতে হবে আর যদি আমরা জুলে বসাতাম তাহলে অ্যান্সার আসতো প্যাসকেলে ওকে এবার আসি তিন নাম্বার তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলতেছে ইফ দ্য টেম্পারেচার অফ দিস রিয়েকশন ইজ রেস টু হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইট তার মানে হুবহু একের মতোই একটা ছিল আমার এইটটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট ওইটাই আমার চেঞ্জ হয়ে হয়ে গেছে হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইট তাহলে বলতেছে যে আমার অ্যান্ট্রোফি চেঞ্জটা কত হবে মানে ডেলেস কত হবে আর আমি যে গিফস ফ্রি এনার্জিটা বের করছি এক নাম্বারে সেটা আমার যা ছিল তাই হবে আবার আমার অ্যানথ্যালপি যে চেঞ্জ মানে ডেলেজ সেটাও যা ছিল তাই হবে শুধু আমাকে নতুনভাবে বের করতে হবে ডেলেস তাহলে আমি ডেলেসটা জাস্ট বের করে ফেলবো আমার বাকি সব কিছু তো বের করাই আছে এই যে জাস্ট টি টু আমার হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইট এটাকে আমি ক্যালভিনে নিব ক্যালভিনে নেওয়ার ফর্মুলাটাই যে এখানে আমি বলে দিছি যে এটা হচ্ছে আমার ক্যালভিনে নেওয়ার ফর্মুলাটা ফারেন হাইটের জায়গায় জাস্ট হান্ড্রেড বসালে আমার কে এর ভ্যালু যেটা আসবে সেটাই হবে আমার হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইটের জন্য ক্যালভিনে তাপমাত্রা আর ডেল জি যেহেতু বলছে গিফটস ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ হবে না তাহলে আমি এখানে যেই ডেল জিটা পেয়েছিলাম এক নাম্বারে সেটাই নিয়ে নিব জাস্ট এজে নিয়ে নিলাম আর ডেল এইচও আমার সেম বলছে চেঞ্জ হবে না তাহলে আমি এখানে যে ডেল এইচটা পেয়েছিলাম সেটাই নিয়ে নিলাম সো জাস্ট আমাকে নতুনভাবে এখন ডেল এইচটা বের করতে হবে সো ফর্মুলা সে আগেরটাই ডেল জি ইজিকালস টু ডেল এইচ মাইনাস টি ডেল এইচ তাহলে সেখান থেকে আমার ডেল এইচটা আমি বের করলেই অ্যান্সারটা হয়ে গেল অ্যান্ট্রোপির ইউনিট হচ্ছে কিলো জুল পার ক্যালভিন এখানে সব কিছু কিলো জুল বা কিলো প্যাসকেলে থাকবে কারণ আমরা সব কিছু কিলোতে বসাচ্ছি সো এই ম্যাথটা পরীক্ষায় অনেক সময় আমার প্রোডাক্টস বা রিয়েক্টেন্টসগুলো চেঞ্জ হতে পারে যেমন এখানে ছিল এ প্লাস টু বি ইজিকালস টু থ্রি সি এক্সামে হয়তো বা বাস্তব কোনো উদাহরণ থাকতে পারে যেমন নাইট্রোজেন প্লাস থ্রি হাইড্রোজেন ইজিকালস টু অ্যামোনিয়া এই ধরনের ফর্মুলা থাকতে পারে সো কোনো কিছুই পরিবর্তন হবে না আমাদের সেইমভাবে আমরা ম্যাথটা করব অথবা আমাদের এই যে বলা হচ্ছে নেইম অফ প্রোডাক্টস বা রিয়েক্টেন্টস এগুলোও চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশনের ইফেক্টটা তেমন আর আসবে না কারণ আমরা এখানে যৌগের কোনো আণবিক ঘর বা পারমাণবিক ঘর এগুলো কিছুই নিতেছি না আমরা সব কিছুই কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে এনার্জি চেঞ্জ অ্যানথ্যালপি চেঞ্জ এগুলো ইউজ করি আমরা আসলে ম্যাথটা করে ফেলবো শুধু খেয়াল রাখতে হবে বিভিন্ন বিক্রিয়া আমার মোল নাম্বারটা চেঞ্জ হতে পারে কারণ এক এক বিক্রিয়ায় মোল নাম্বার এক এক রকম থাকে সো এইটা আমরা জাস্ট একটু খেয়াল করে অঙ্কগুলো করবো তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাসটা 